Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch zeigen, wie man eine Homepage macht. Also richtig mit HTML und Programmieren. Das wird ein bisschen länger dauern, also äh, nehmt euch ruhig ein bisschen Zeit. Also, und zwar ich werde äh, einen HTML-Editor benutzen, der heißt WebOctong Scribbly. Den, ihr könnt auch jeden anderen Editor benutzen oder äh, rein theoretisch funktioniert das auch schon mit dem dummen Windows-Editor. Wobei äh, der euch die Farben nicht markiert und äh, diverse Nachteile hat. Also, woraus besteht eigentlich eine Webseite? Wir können uns das ja mal angucken. Einfach mal zu Google. Genau, und hier gibt es die Möglichkeit, mal äh, reinzugucken in den Quelltext, also in die Programmierung. So sieht also eine Webseite aus. Zugegeben, der Quellcode von Google.de ist sehr unordentlich, aber im Prinzip schon. Also wir machen jetzt auch eine kleine Webseite. Eine Webseite besteht ja immer aus diesem Code, wie wir gerade gesehen haben. Und äh, so, so einen Code schreiben wir jetzt auch. Also im Wesentlichen besteht äh, eine Webseite aus diesem Grundgerüst, nennt man das. Als allererstes kommt immer der Doc-Type. Äh, dieser Doc-Type, der bedeutet einfach, äh, wenn der, äh, der Webbrowser sich das durchliest, äh, wir haben ja eine HTML-Seite, die ist nach folgenden Regeln geschrieben und es äh, sind einfach ein paar Vorgaben. Da kann ich euch einfach empfehlen, das nur abzuschreiben oder beziehungsweise äh, dieses Programm hier und auch die meisten anderen Editoren generieren das für euch automatisch. Genau, danach geht's los mit HTML, also wir schreiben eine HTML-Seite. Da geben wir auch noch diverse Sachen mit, äh, zum Beispiel die Language und solche Sachen. Genau, das ist ein Tag und äh, jeder Tag beginnt mit einem äh, Kle äh, kleiner Als-Zeichen und endet mit einem größer Als-Zeichen. Da, äh, das braucht man, damit äh, der äh, Webbrowser weiß, dass das nicht auf der Seite stehen soll, sondern dass das jetzt eine Anweisung ist. Genau, jeder Tag wird auch immer mit einem anderen End-Tag geschlossen. Also dieser Tag ist der HTML-Tag, der endet dann mit einem Querstrich HTML. Genauso, das hier ist ein Head-Tag, der endet mit einem Querstrich Head. Und das ist ein Buddy-Tag und der endet mit einem Querstrich Buddy. In den äh, Buddy Tag kommt alles rein, was man auf der Homepage sieht. So einfach ist das. In den Head Tag kommen zusätzliche Angaben, äh, meistens für Suchmaschinen oder auch, äh, wir können ja mal eine, eine, was schreiben. Und zwar, äh, es gibt hier einen Titel Tag, Title. Ich gebe mal einen Titel. Meine erste Homepage. Speichert das mal. Dann öffne ich die Datei mit meinem Webbrowser. Und nun seht ihr hier oben, dass da ein die Seite einen Titel hat. Meine erste Homepage. Und hier kann man auch in den Quelltext wieder reingucken. Und da haben wir genau dasselbe wie drüben. Genau, das wäre zum Head. Da werde ich jetzt äh, erstmal nicht weiter drauf eingehen. Wir machen jetzt mal was weiter. Wir wollen erstmal ein bisschen was schreiben. Und zwar als erstes machen wir mal eine kleine Überschrift. Genau, dazu benutze ich den H1-Tag. H1 heißt einfach eine große und Überschrift. H2 ist eine äh, etwas kleinere Überschrift, das kann ich euch mal zeigen. H3, H4, H5, H6 sind äh, jeweils noch kleiner. So, und jetzt wollen wir mal ein bisschen Text schreiben. Das geht mit dem P-Tag. 
Hallo und willkommen. Und das füllt ihr dann mit eurem Inhalt. Das speichere ich mal wieder und öffne das mit meinem Webbrowser. Genau, und was kommt am Ende raus? Meine ganzen Rechtschreibfehler und äh, ja, den H1-Bereich, den hat er sehr groß geschrieben, den in dem H1-Tag, in dem H2-Tag ist der, die Schrift etwas kleiner und in dem P-Tag, das ist so eine äh, Tag-Schrift, kann man gut mitschreiben. Genau, und ihr seht, diesen H2-Tag, den kann man für Unterunterschriften nutzen und so weiter. Ja. Genau. Dann gibt es auch noch weitere Tags. Ich werde jetzt nicht auf alle eingehen, eingehen, das sind viel zu viele. Aber zum Beispiel äh, der IMG-Tag. Da äh, könnt ihr jedes beliebige Bild auf eure Homepage tun. Das ist jetzt ein etwas anderer Tag. Die äh, haben ja meistens immer mit einem Anfangstag angefangen und mit einem Endtag aufgehört. Und dazwischen war irgendein Text. Der IMG-Tag, der, äh, der funktioniert anders. Da gibt es keinen Anfang, da gibt es kein Ende, sondern es ist alles in einem Tag drin. Also äh, deswegen ist dieser Querstrich auch direkt hier am Ende mit drin, weil wir brauchen hier im Prinzip keinen Endtag, weil ein Image kann ja keine Schrift enthalten. Also wir können ja in ein Bild nicht reinschreiben. Zumindest nicht auf einer Homepage. Genau. Wenn wir das jetzt so dahin schreiben, dann äh, werden wir kein Bild bekommen, weil der weiß ja auch nicht, wo das Bild gespeichert ist. Das können wir ihm mit SRC angeben. Das bedeutet Source. Und da schreiben wir einfach die Adresse zu dem Bild rein. Das können wir äh, entweder äh, mit http www.google.de slash Wir können ja mal nachgucken, wo dieses Google-Bild gespeichert ist. Also ich meine dieses hier, dieses in der Mitte. Das ist heute mal was anderes. Jetzt kommen wir... Das geht mit, das geht mit Rechtsklick nicht so leicht. Wir müssen in den Code reingucken. Ja. Wo die ihr Bild haben. Deswegen suche ich jetzt einfach mal nach IMG. Genau, und dort ist, sehen wir, wo das Bild gespeichert ist. Das können wir dann noch öffnen und... Okay, ist nicht ganz das gesuchte Bild, aber ist ein Bild. Also, zurück zu unserer Seite. Ein IMG-Tag und äh, in die Source kommt dann der Link zu dem Bild. Wichtig ist immer dieses HTTP, Doppelpunkt Strich Strich vor dem www, weil sich das so gehört. Äh, die meisten Webbrowser, die zeigen, die zeigen das einem nicht an, aber das gehört dahin. War damit er weiß, dass das Bild im Internet und nicht auf deiner Festplatte oder so weiter liegt. Genau, wenn wir das dann mal speichern und in unser Webbrowser öffnen und neu laden, dann haben wir das Bild. Genau, also äh, falls ihr Probleme habt, das Bild äh, aufzurufen, dann müsst ihr natürlich äh, einfach eure Ordner eingeben. Meine HTML-Datei liegt jetzt im äh, Laufwerk C, Benutzer, Manuel, auf dem Desktop, dort gibt es einen Ordner Homepage und dort habe ich die Datei reingetan. Die heißt übrigens in, nicht zufällig index.html, weil das soll mal unsere Startseite werden. Und Startseiten sollten äh, immer index.html oder hinten index.php oder so weiter, aber eigentlich immer der, äh, äh, für unseren Fall jetzt index.html heißen. Weil äh, wenn wir auch google.de aufrufen, dann äh, rufen wir nicht google.de auf, sondern google.de slash index. HTML. 
Das ist eigentlich die Datei, die wir aufrufen. Nur es reicht auch einfach google.de einzutragen und dann leitet er uns automatisch auf diese index.html weiter. Deswegen sollte unsere Startseite immer index.html heißen. Das funktioniert aber nur im Internet nicht, wenn ihr das jetzt auf eurer Festplatte liegen habt. Gut. So einfach ist das. Jetzt haben wir schon im Prinzip eine kleine Homepage. Jetzt wollen wir mal einen Link machen zu Google. Das können wir hier in unseren Text reinmachen. Ihr solltet nie äh, außerhalb... Äh, außerhalb von äh, solchen Text schreiben. Das geht zwar auch, wenn ich jetzt A, B, C, D, E schreibe, aber das ist nicht sauber, weil er nicht weiß, was er damit anfangen soll. Links macht ihr mit dem A-Tag. Genau. Und hier, was soll er denn stehen? Zu Google. Genau, jetzt weiß er aber immer noch nicht, äh, der weiß nur, dass da ein Link mit dem Text zu Google sein soll. Aber er weiß immer noch nicht, wo Google.de denn jetzt ist, dass er jetzt Google.de aufrufen soll. Deswegen müssen wir auch hier noch was dazu schreiben. Wenn ich das Wort href, und da sagen wir einfach http, doppelpunkt, slash, slash, www.google.de. Genau, hier steht, äh, das können wir ja mal speichern und uns ansehen. Neu laden. Genau, hier haben wir unseren Link zu Google. Hier, das hat den Text zu Google. Und wenn man da drauf geht, landet man bei http www.google.de. So leicht ist das. Gut, jetzt äh, sieht unsere Homepage ja noch ein bisschen, naja, hat nicht so das hyperansprechende Design, sagen wir mal so. Und deswegen äh, machen wir jetzt ein Design. Also über ein Layout muss man sich ein bisschen Gedanken machen, ich bin dafür, wir bauen jetzt im Prinzip sowas. Also hier oben ist ein schönes Bild drin und... Äh, eine schöne Titelleiste. Hier ist unsere Navigation, also äh, Startseite, äh, unsere ganzen Seiten, was es doch da alles gibt. Und hier rechts da äh, schreiben wir äh, zusätzliche Informationen und sowas rein. Dann würde ich vorschlagen, basteln wir das mal. Und zwar, äh, ein Design kann ganz schön lange werden, also äh, sehr viele Zeilen Code. Deswegen machen wir dafür eine neue Datei. Man könnte das direkt hier reinquetschen in unsere HTML-Datei mit dem Style-Tag. So, da müsst ihr ja noch wissen, dass wir äh, CSS, unser Style äh, soll als CSS kodiert werden. Und dann könnten wir da direkt unsere CSS-Befehle reinschreiben. Das machen wir aber nicht, weil so ein Layout ein bisschen länger werden kann. Deswegen machen wir eine neue Datei. Mal speichern. So, jetzt haben wir unsere CSS-Datei. Ich ordne mal das hier kurz ein bisschen schöner an, dass wir auch beide, dass wir beides sehen können. So ist doch ganz gut. Ja, vielleicht kann man das noch ein bisschen vergrößern, bis hier ruhig. Gut. Also dann wollen wir das erstmal ein bisschen designen. Also. Erstmal, nee, als allererstes müssen wir unsere äh, in der HTML-Seite äh, kurz äh, ein Vermerk da lassen, dass äh, er, der Webbrowser sich äh, den entsprechenden das entsprechende Design dazu laden soll. Das geht mit dem Link-Element. Ich kürze das jetzt einfach mal ein bisschen ab, indem ich einfach hier haben wir unsere Homepage. Also ich habe das äh, Layout noch gar nicht gespeichert. Das speichern wir mal kurz. 
Also wir wollen ja die Datei äh, verlinken. Und wenn die Datei nicht existiert, dann... Ah, das war falsch. Hilft das nicht weiter. Und die Datei nennen wir einfach mal style.css. Oh, das ist ein CSS zu viel. Also das ist jetzt eine CSS-Datei. Und die CSS-Datei, die ziehe ich mir jetzt einfach hier schön rein. Ah, hier ist es. Das ist jetzt in der falschen Datei gelandet. Genau, und äh, hier, das ist unser Verlinkungscode. Also Link, wir verlinken unser Design, Rel äh, Style Sheet. Das heißt, dass wir jetzt ein Design reinladen wollen. href, das ist wieder unser Link, das hatten wir hier unten ja auch, wo die Datei liegt. Hier haben wir kein http www. weil das ja im selben Ordner liegt, wie unsere HTML-Seite. Da können wir uns das einfach auch sparen. Wenn wir jetzt zum Beispiel äh, da noch einen Ordner reinmachen würden, für unser Design, nennen wir einfach den Ordner mal Design und unsere Datei darin liegt, dann können wir auch einfach design-style.css Das heißt, er soll in den Design-Ordner und dort liegt dann die Datei. Umgekehrt geht es auch, auch, wenn er einen Ordner aufwärts gehen soll, dann nehmen wir einfach Punkt, Punkt. Aber in diesem Fall ist das hier jetzt richtig. Gut, dann wollen wir mal ein bisschen was designen. Also, wir wollen erstmal... Äh, ein Design ist ein bisschen anders aufgebaut. Das beginnt nicht mit diesem großer kleiner Zeichen, sondern immer mit diesen geschweifte Klammern auf, geschweifte Klammern zu. Und dazwischen kommt dann der jeweilige Befehl oder die jeweiligen Befehle. Also, ich schreibe jetzt einfach mal H1, Klammer auf, Klammer zu, hin. Und dann sagen wir einfach... Font Family ist gleich Areal. Font Size ist gleich 18 pt. Und das reicht auch schon. Was bewirkt das jetzt? Ja, das ist falsch. Machen wir sich nochmal den Ordner. Was bewirkt das jetzt? Wir haben ja hier einen H1-Tag. Am besten wir schauen uns das einfach mal an, was jetzt passiert. Das ist noch die alte Version. Und da hat sich nichts getan. Dann ist wahrscheinlich der Link falsch. Ne, ich habe die HTML-Seite noch nicht gespeichert. Daran liegt's. Die muss ich natürlich auch speichern. Da ist unser Link noch gar nicht drin. Also wenn ich jetzt neu lade, dann seht ihr... Unsere H1-Überschrift, also alles in dem H1-Tag, hat äh, jetzt die Schriftart Arial, die Font Family Arial und die Größe 18, PT. PT steht für Point, das ist dann die äh, Schriftgröße, die auch immer in Word 18 wäre. Es gibt auch noch die Möglichkeit PX für Pixel oder EM und solche Sachen. Aber ich bevorzuge einfach PT. Genau. Wir könnten eigentlich allgemein sagen, dass überall die Schrift sei, äh, Sache Schrift, Schriftart äh, Arial sein soll. Deswegen sagen wir einfach, alles im Body Tag soll Arial sein. Also habe ich schon gesagt, dass äh, das Style-Sheet in den Head-Tag gehört, weil man ja diesen Code nicht sehen soll. Habe ich glaube ich noch nicht gesagt. Genau, also alles im Body-Tag soll äh, die Arealschriftart sein. 
Und zusätzlich soll äh, H1 die Front-Family Areal haben. Ja, ja, was, was rede ich denn da? Die Font-Size 18. Also, äh, das ist hier so aufgebaut. Erst immer den Befehl von Size, Doppelpunkt, dann äh, den Wert, Areal oder 18 PT und dann ein Semikolon. So ist das dann aufgebaut. Und jetzt sagen wir einfach P, nee, nicht Padding. P soll äh, die Font Size 14 PT haben. Ach, das können wir 20 machen. Genau, und dann H2 bekommt dann die Font Size 18. Gut, dann speichern wir das mal und schauen uns das mal an. So, das sieht doch schon mal gar nicht schlecht aus. Jetzt haben wir hier schönere Schriften, die wir gestalten können, aber immer noch nicht so ein richtiges Layout. Und daran wollen wir uns jetzt setzen. Also als erstes äh, stört mich, dass der ganze Text immer an der linken Seite klatscht. An der linken Seite klebt, das ganze, die ganze Geschichte. Deswegen... Wollen wir das einfach mal ein bisschen in die Mitte. Schön in die Mitte. Ja. Genau. Dafür brauchen wir jetzt Elemente, die wir bewegen können. Also äh, der Body, der äh, ist immer der ganze Bildschirm. Den können wir nicht bewegen. Es gibt jetzt aber äh, Ele Elemente, die heißen Diff. Und die können andere Elemente enthalten und die kann man bewegen. Genau, das ist jetzt einfach ein äh, unsichtbarer Container, also ein äh, einfach ein unsichtbares Element, wo der, wenn man das verschiebt, dann verschiebt sich der Inhalt mit. Kann man so sagen. Genau. Momentan, wir können das ja mal einfärben, das Diff-Element. Ich muss mir diese geschweiften Klammern immer kopieren, weil meine Tastatur irgendwie... Da ist was kaputt. Diff und dem geben wir jetzt einfach mal eine Background-Color, damit wir das Diff-Element sehen können. Sagen wir einfach Red. Dann speichern wir mal alles. Und schauen uns das mal an, was da jetzt rausgekommen ist. Ihr seht, äh, das ist also unser Diff-Element, das ist jetzt schön hier und dort ist der ganze Text drin. Genau, aber ihr seht, das geht noch über die ganze Breite. Deswegen machen wir das als nächsten Schritt etwas kürzer. Width gleich sagen wir 800 Pixel. Und was haben wir hier? Dann ist es schon ein bisschen kürzer. Nun müssen wir diese ganze Geschichte nur noch in die Mitte schieben. Genau. Wie verschiebe ich jetzt Diff-Elemente? Und zwar, wir können äh, dem Diff-Element einen Magen geben. Das ist einfach ein äh, Abstand zu den umliegenden Elementen. Sagen wir einfach Magen gleich Sagen wir 150 Pixel. Wenn wir uns das jetzt mal anschauen, dann ist unser Diff-Element 100 Pixel, hat äh, ein, unser Diff-Element einen Abstand von 150 Pixel nach oben, 150 Pixel zur Seite 
Und äh, nach unten ist sowieso mehr Platz. Aber es, äh, wenn hier noch was äh, drunter wäre, dann hätte das auch einen Abstand von 150 Pixel. Genauso wie nach rechts. Genau, jetzt wollen wir aber keine 150 Pixel, sondern wir wollen, wir wollen dass das Element äh, genau äh, in der Mitte ist. Also genau den Abstand, der hier zwischen passt, auf beiden Seiten gleich. Und dann wollen wir, dass das äh, Diff-Element aber immer noch oben andockt und nicht äh, auch noch denselben Abstand nach oben hat, von oben nach unten hat. Das ist nicht schwer. Und zwar, wir sagen einfach... Margen, Margen Left, das ist jetzt nur der Abstand nach links und nicht der Abstand zu allen Seiten. Und der ist Auto, also automatisch. Und genau dasselbe machen wir mit, mit dem Margen Right. Den machen wir auch Auto. Und das bedeutet, dass sich einfach der äh, Webbrowser es genau ausrechnet. Wenn ich das jetzt noch auch noch ein bisschen kleiner mache und verschiebe, dann äh, der Webbrowser, der rechnet das immer mit und verschiebt das mir, dass das immer schön in der Mitte bleibt. Das ist doch mal jetzt schon mal gut. Genau, es hat auch immer noch einen kleinen Abstand nach oben. Das liegt daran, dass der äh, Body, dieser Body Tag, der hat äh, standardmäßig einen kleinen Abstand zum Inhalt, damit nicht alles in der oberen linken Ecke quetscht. Mir gefällt das jetzt so persönlich, wenn das nicht ganz oben anklatscht. Das kann man aber auch einfach wegmachen. Dann machen wir mal weiter. Genau. Jetzt als nächstes wollen wir ein... Wir schauen uns nochmal unser Layout an. Jetzt als nächstes wollen wir einen Bereich hier oben machen, einen Bereich für die Navigation, einen Bereich für äh, den Inhalt und eine Seitenleiste. Und das machen wir einfach, das sind jetzt alles Diff-Elemente. Wir haben hier unser Gesamt-Diff-Element, das Äußere. Das ist jetzt schön in der Mitte. Jetzt machen wir als nächstes weiter mit diesem Diff-Element hier. Das nennen wir einfach... Das kommt da rein, deswegen rücke ich das immer ein bisschen schön ein. Diff. Und da haben wir jetzt unser Titelelement. Dort können wir auch noch einen Text reinschreiben. H1. Meine erste Homepage. Genau. Und da machen wir als nächstes einen Diff für die Navigation, also für diese kleine Leiste, wo diese ganzen Links drin sein sollen. Hier war es. Hier diese Leiste. Genau, da mache ich jetzt einfach mal erstmal nur einen, Links, äh, einen Link rein. Haref gleich... Index.html, das ist ja unsere Seite. Und die sollen den Text haben, Start Seite. Dann machen wir noch ein Ding zu Google. http www.google.de mit dem Text Google und den Endtag nicht vergessen. Dann haben wir jetzt einfach mal zwei Links. Genau, dann kommt unser Diff-Element für den Inhalt. Dort ist das drin und das rücke ich mal auch ein bisschen ein, damit man das leichter überblicken kann. Okay, das passt jetzt nicht ganz in eine Zeile. Mache ich einfach eine neue auf. Deswegen äh genau und unseren Titel können wir jetzt hier eigentlich auch rausnehmen. Und dann äh, unsere 
Seitenleiste. Da machen wir auch einen Text rein. Diese Seite Seite ist eine HTML Seite. Okay, braucht man nicht wirklich. Ihr könnt, äh, ich mache diesen Seitenleiste einfach auch nur, damit ich euch zeigen kann, wie man so eine Seitennavigation macht. Deswegen lassen wir es einfach mal. Da könntet ihr sonst auch äh, eine Navigation machen oder einfach nur, um euch zu zeigen, wie man so einen seitlichen Balken da macht. Gut. Jetzt können wir mal gucken, was passiert, wenn wir das Ganze starten. Das ist jetzt noch etwas chaotisch und... Äh, alle Diff-Elemente sind jetzt rot. Warum? Dieses Diff wird auf alle Diff-Elemente angewendet. Wo wir wollen ja eigentlich nur, dass das auf das äh, oberste, auf dieses Diff-Element hier angewendet wird. Nur dieses soll in der Mitte sein und nur dieses soll rot sein. Nicht alle anderen auch. Das, da müssen wir die Sache noch etwas anders eingeben. Und zwar, man kann den Diff-Elementen einen Namen geben. Das ist eine ID. Eine ID darf immer nur einmal vorkommen. Auf der ganzen Seite. Und jetzt nennen wir es einfach div id gleich wrapper. Oh, das ist zu fremdwürdig. Sagen wir einfach main. Genau, und hier sagen wir jetzt nicht äh, alle div elemente sondern... Na, jetzt habe ich an der falschen Stelle geschrieben. Main, das Main-Element. Dieses äh, Rautenzeichen da, oder wie man das nennt, äh, das bedeutet, dass es jetzt hier nicht ein Element ist, sondern eine ID. Genau, und damit ihr es besser seht, vergeben wir jetzt auch noch ein paar IDs. Div ID gleich Add. Also das soll diese Kopfzeile hier sein. Div ID gleich Navi, das soll die Navigationszeile sein. Div ID gleich Content, das soll der Inhalt sein. Und Div ID gleich, sagen wir einfach, Seitenleiste. Jetzt färben wir die jetzt erstmal einfach nur stur ein. Dann sagen wir einfach der Hat. Dem müssen wir kein Marken oder sowas geben, weil er äh, schon in diesem mit in diesem zentrier äh, diff element das als zentrier drin ist. Sondern wir machen hier einfach einfach nur eine Background Color, nur damit man erkennt, dass es das ein anderes Element ist. Das wird Blue, Blau. Dann sagen wir Navi. Das Navi-Element bekommt die Background-Color Green. Das Content-Element habe ich... Ne, das habe ich klein geschrieben. Hier müsst ihr auch auf Groß-Kleinschreibung achten. Bekommt die Background-Color White und das Seitenleisten-Element bekommt die Background-Color, äh, was haben wir denn noch im Angebot? So kann man diese Farben übrigens auch schreiben, mit diesen Hexadezimalcodes nennt sich das. Weil äh, Red, White, Blue, Green, das sind ja eigentlich relativ wenig Farben, das reicht nicht. So hat man äh, viele, 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 viele tausend Farben zur äh, Auswahl. Jetzt wollt ihr sicher wissen, welche Farbe ist welcher Hexadezimalcode. Da gibt es hier äh, so ein Ding, so einen Colorpick-Dialog. Da kann man sich die Farben in Ruhe zurechtschieben und bekommt hier immer 
seinen Hexadezimalcode. So, das schauen wir uns jetzt mal an. Und so haben wir uns das nicht vorgestellt. Was ist denn hier los? Ah, ich weiß, wo der Fehler liegt. Ich habe hier das N vergessen. So leicht. Also ihr seht, äh, Rechtschreibfehler solltet ihr euch keine leisten. Genau, jetzt seht ihr hier, das äh, blaue Element ist unser Titel. Das grüne Element ist unsere Navi-Leiste. Das weiße Element ist unsere Content-Leiste. Und das äh, Türkise da, das ist unsere Seitenleiste. Ihr seht, hier sind immer noch Abstände zwischen. Das sollte nicht so sein, weil hier noch Rotes durchschimmert. Deswegen sagen wir einfach... Ne, falsch. Wir machen einfach... Äh, Wir geben dem Head, 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 wir geben dem einfach eine Wiff, äh, nee, eine Height. Von 150 Pixeln. Also unser Head-Element soll 150 Pixel groß sein. Und wenn wir uns das mal anschauen. Jetzt haben wir unser Head-Element bereits in der richtigen Größe und es hat keinen Abstand mehr. Und unser Navi-Element, das bekommt eine Höhe von, sagen wir mal, 40 Pixel. Mal gucken, wie das aussieht. Das ist ein bisschen sehr groß. 20. Genau, als nächstes kümmern wir uns mal drum, dieses grüne Element, das soll ja neben unser weißes Element und nicht darunter. Da sagen wir einfach, das weiße Element, das bekommt, also das Main Element, nee, das äh, Content Element, dem geben wir auch eine Weite von 500 Pixeln. Der bekommt eine Weite von 300 Pixeln und jetzt kommt noch ein Befehl float Doppelpunkt left das bedeutet, dass das äh, Element links sein soll und nicht äh, seine eigene Zeile haben soll kann man so sagen Nee, das hat nicht ganz so geklappt. Dann machen wir einfach bei dem unteren Float gleich Right. Ja, das ist schon besser. Jetzt fragt sich nur, wie wir diese roten Abstände wegkriegen. Das kriegen wir mit Position, Doppelpunkt, Absolute. Das bedeutet, dass er das wirklich so nehmen soll, wie das da steht. Schon besser, das war jetzt ein Position Absolute zu viel. Gut, das sieht doch schon besser aus. 
Jetzt haben wir hier unser Head-Element, unser Navi-Element und unser Seitenelement. Damit man das äh, jetzt besser sieht, äh, mache ich jetzt einfach mal, machen, jetzt fangen wir schon langsam mit dem Feintuning an. Und zwar der Body, den geben wir jetzt auch mal in den Hintergrund. Das wird, äh, suchen wir uns eine schöne Farbe aus. Irgendwas ganz hellgraues. Kopieren wir uns den Code. Und sagen einfach, Background Color soll diesen, diese Farbe sein. Wie sieht das aus? Ja, kann man so lassen. So, jetzt sehen diese Farben natürlich auch noch äh, etwas grässlich aus. Hier, äh, diese ganze Farbgebung, das sieht nicht besonders professionell aus. So, machen wir jetzt einfach mal ein paar, wir machen jetzt einfach, wir malen jetzt einfach mal ein Bild für unseren, für unseren Head. Genau, dazu nehmen wir einfach Gimp und machen uns ein neues Bild. Also unser ganzes Mittelelement hat ja eine Breite von 800 Pixeln und unser äh, Head-Element ist 150 Pixel groß. Dementsprechend muss das Bild eine Breite von 800 Pixeln und eine Höhe von 150 Pixeln haben. Na komm. Gut, hier machen wir einfach, äh, damit das jetzt nicht zu sehr ausartet, einfach nur einen dummen Farbverlauf hin. Sieht einfach ein bisschen besser aus. Einfach mit GIMP. Da bleibt einem natürlich unendliche gestalterische Freiheit übrig, aber... Noch ein bisschen weiter. Ja, warum nicht so? Das speichern wir unter in unseren Design-Ordner rein, weil das zu Design gehört. Also, Desktop. Homepage. Design. Und dann nennen wir es einfach Head IMG für Image.png. Speichern, speichern. Wird gespeichert. Und das können wir hier direkt mal integrieren. Dafür machen wir unsere äh, Background Color direkt mal wieder weg. Und sagen stattdessen Background Image. Nee, ja. Image. Und da müssen wir jetzt, äh, weil da jetzt ein Link rein muss, müssen wir URL da reinschreiben. Na, falsch. Was ist das ein bisschen abgestürzt? Also URL Also URL Klammer auf, Klammer zu. Und Herrn Link auf Datei. Die liegt ja im selben Ordner wie unsere Style-Datei. Die heißt headimg.png. Genau, das kommt dann in diese Klammern rein. Schauen wir uns eben an, wie das aussieht. Ja, schon besser. Jetzt formatieren wir als erstes mal unsere Schrift ein bisschen besser. Und zwar die Schrift. 
Da sagen wir einfach, die kommt jetzt nicht in ein H1-Element, äh, sondern äh, weil wir das speziell formatieren, wir wollen das H1-Element eventuell noch woanders verwenden. Deswegen, äh, ich tue das jetzt in ein Span-Element, nennt sich das. Das ist einfach ein Element ohne Funktion, dem man eine ID zuweisen kann. ID gleich. Nennen wir es einfach Überschrift. Genau. Und nie ein Ü benutzen, weil das nur in Deu weil es das nur in Deutschland gibt. Da könnte es Probleme geben mit Computern, die Üs nicht kennen. Deswegen sage ich einfach UE. Überschrift, meine erste Homepage und das Span muss noch beendet werden. Also Span einfach ein leeres Element, dem man eine ID zuweisen kann und hier rechts drauf zugreifen. Also, Überschrift, da sagen wir einfach Color, also da Color bezieht sich auf die Textfarbe, Color. White und Margen sagen wir einfach 30 Pixel. Jetzt habe ich wohl nicht gespeichert. Genau, jetzt habe ich direkt einen Fehler gemacht. Und zwar, man kann einem Span-Element keinen Margin zuweisen. Das geht nur bei Div-Elementen. Deswegen machen wir es jetzt anders. Und zwar äh, in unserer Main äh, in unserem Head-Element. Head-Elemente, also Div-Elemente, haben ja ein Margin. Und die haben auch noch was anderes, das nennt sich Padding. Also, äh, Margen ist der Abstand zum Diff-Element äh, zu dem, was drumherum liegt. Und Padding das ist der Abstand das ist der Abstand vom äh, Rande des Diff-Elementes zu dem Inhalt. Wir haben den jetzt natürlich erhöht, dementsprechend ist unser Diff-Element größer geworden und unser Bild wird zweimal da reingetan. Das sieht natürlich nicht gut aus. Dementsprechend müssen wir die insgesamt 80 Pixel, sind das, ja, 40 sind 80, von unserem 150 abziehen. Das sind, wenn ich noch rechnen kann, 70. Und schon haben wir unsere Überschrift hier. Jetzt können wir noch die äh, Font Size ein bisschen vergrößern. Sagen wir einfach 20 pt. Speichern sind 20 pt gut. Ja, ist gut. Dann als nächstes färben wir mal unseren, kümmern wir uns um unsere Navigation. Da machen wir einfach nicht die Color Green, sondern wir suchen uns da jetzt mal eine schöne Color aus. Irgendwas in die blaue Richtung. Oder noch eine bessere Idee. Wir nehmen einfach die Pipette. Und äh, suchen uns hier eine Farbe aus unserem Verlauf. Die ist doch ganz gut. Ne, was ist denn hier für ein Mist rausgekommen? 
dieses Blau speichern. Ansehen. Ja. Genau, unsere Links, die sind jetzt natürlich nicht zu sehen, die machen wir auch einfach weiß. Da sagen wir einfach... Genau, jetzt wollen wir ja nur die Links, die in äh, die A-Elemente, die unserer, in unserer Navi-Leiste drin liegen, weiß machen. Da kann man übrigens auch drauf zugreifen. Das geht einfach mit Navi A. Dann greifen wir auf alle A-Elemente zu, die in der Navi liegen. Da sagen wir einfach, na, Background Color, nicht Background Color, einfach nur Color. Die Color möge white sein. Genau. Das machen wir jetzt nochmal. Und zwar, äh, wenn Links schon mal besucht worden, dann haben sie ja eine andere Farbe. Das können wir mit A visited angeben. Wenn der Link schon mal besucht worden ist, dann soll er auch mal weiß sein. Auch noch, immer noch weiß sein. Schauen wir uns mal an. Und jetzt haben wir weiße Links. Genau. Die sind vielleicht noch ein bisschen aneinander. Gequetscht. Oder zumindest könnte man das ein bisschen weiter nach rechts rücken. Wir geben einfach unserem Navi-Element noch ein bisschen Padding right. Äh, left. Sagen wir einfach 30 Pixel. Speichern und ansehen. Ja. Genau, als nächstes, als letztes das. Das machen wir am besten in, äh, Unsere Seitenleiste, die bekommt eine Background Color und hier wieder unser Color Picker Tool. Sagen wir einfach ein bisschen helleres Blau, wo man noch was drauf sieht. Speichern. Ja. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Das letzte, was mich noch ein bisschen stört, ist dieses, diese Graufläche hier. Im nee, Moment, wie machen wir das? Wir machen das Element einfach noch ein bisschen größer. Diese beiden Elemente, die passen sich immer genauso, äh, genauso an, wie die ihre Größe ist. Obwohl kann man eigentlich auch so lassen. Genau, hier könnte man auch zu irgendwelche zusätzlichen Informationen reinpacken. Zum Beispiel, wir könnten auch mal äh, eine Liste machen. So eine Aufzählung. Ihr werdet gleich sehen, was da rauskommt. Wir machen eine Unordered List. Mit ein, ein paar List-Items. Wir können noch eine kleine Überschrift machen. H3 ungefähr. Soll nur eine kleine werden. Meist besuchte... Seiten sagen wir auf Platz 1 liegt Google. Hier konnte man Link reinmachen, aber das schenke ich mir jetzt. Auf Platz 2 liegt sagen wir einfach Facebook. War auf Platz 3 YouTube. Genau, und jetzt seht ihr, was aus unserer äh, Unordered List geworden ist. Das sind so kleine Punkte hier. 
Man könnte anstatt UL für Unordered List auch OL nehmen, dann wären das hier der Nummern, erstens, zweitens, drittens. Und ich sehe gerade, wir konnten hier unseren Content-Element und unserer Seitenleiste noch ein kleines Padding geben. Der Text, der klebt zu sehr an der Wand, finde ich. Also, scrollen wir direkt mal runter zu unserem Content- und Seitenleisten-Element. Sagen wir einfach Padding 5 Pixel. Hier ebenso machen wir ein Padding in der Größe von 5 Pixeln. Und das schauen wir uns dann einfach mal an. Na, das hat man nicht ganz hingehauen. Verstehe ich jetzt nicht. Na egal, machen wir das Padding wieder weg. Das ist irgendein Fehler. Ja, liegt nicht am Code. Das ist irgendwie der Webbrowser macht da irgendeinen Mist oder. Ich habe irgendwas übersehen. Naja, im Prinzip kann man es ja eigentlich so lassen fürs Erste. Also wir haben jetzt hier unsere kleine Homepage, die kann man dann ins Internet stellen. Wie stelle ich sowas ins Internet? Dann gibt es einfach äh, verschiedene äh, Hoster, entweder ihr bezahlt dafür oder ihr nehmt einen Free Hoster. Müsst ihr einfach mal googeln oder ihr werdet schon rausfinden, wie ihr das ins Internet kriegt. Vielleicht mache ich auch noch ein Video zu, mal sehen wie die Nachfrage ist. Naja, auf jeden Fall, so macht man eine Homepage. Ich hoffe ihr hattet Spaß mit diesem Video. Und, äh, ja, besucht mich mal auf meinem Blog und dann sehen wir uns hoffentlich wieder am nächsten Video. Tschüss!